Facebook-ը նասուլիս իր ձևաչափով առաջ նեկա հայկական մեդիայում։ Ավելի քան 200 հերարցակում շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Facebook-ում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Ամեն 3 շաբաթի ժամը 16-ին Facebook-յան ասուլիս Բարիոր ազատության ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մերթյուրն է Հայազգային կոնգրես կուսակցության փող նախագահ Լևոն Զուրավյանը մեր տաղավարն այսօր այստեղ է լինելու ազատության հերապարակում որովհետև հենց այստեղ 88-ի Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի նվիրված եւ մարտի 1-ի իրադարձությունների 10-րդ տարիլիցի նվիրված միջոցառումների շարք է սկսել Հայազգային կոնգրեսը բարև ձեզ Պարոն Զուրավյան մինչ Facebook-յան ասուլիսին անդրադառնալ խնդրում եմ պատ մեկ ելույթներ ժամանակից է սկսվելու ինչ է նախատեսված ելույթներ ֆիլմի դիտում գրքիչ նոր անդես ասուլիսն հայտնել ձեզ որ դուք որոշեցիք կազմակերպել Facebook-յան այս ասուլիսը հենց այստեղ ազատության հրապարակում եւ իսկապես այսօր այն օրն է երբ մենք պետք է անցկացնենք ազատության հրապարակում եւ հիշենք այդ պատմական իրադարձությունները որովհետեւ մեր կարծիքով դա մի մեծ գաղափարական մշակութային քաղաքական մի հեղափոխություն է այն որում թավշի է հեղափոխություն որովհետեւ դա արվեց անարյուն կերպով որը արմատապես փոխեց մեր ազգի հայ ժողովրդի քաղաքական մտածելակերպը եւ նաեւ ճակատագիրը եւ չմոռանանք որ այդ շարժման շնորհիվ է որ եւ հայաստան անկախություն ձեր բերեց եւ հաստատվեց ժողովրդավարություն այս հրապարակը թաթերական հրապարակից վերանվանվեց ազատության հրապարակ այս շարժումը շատ մեծ բաներ է տվել հայաստանին եւ հայ ժողովրդին ճիշտ է մի բան պետք է հասկանանք որ շարժումները շատ հաճախ նաեւ հետ ընդհաց են ունենում այսինքն անցել է 30 տարի եւ այն նպատակներից շատերը որ շարժման առաջ դրված են չեն ոչ թե չեն կատարվել այլ հետ ընդհաց է տեղի ունեցել բայց մենք դրանով այսինքն եղել է ամենակարևոր հետ ընթացը դա մարտի 1-ի իրադարձությունները երբ որ ըստեղության հենց ազատության հրապարակը գնդակահարվեց բայց գիտեք ինչ մեծ հեղափոխությունների մեծ գաղափարախոսական հեղափոխությունների ճակատագիրն է սա բարձր նպատակները նվաճվում են կատարվում են լինում են նաև հետ ընթաց բայց նման հեղափոխությունների հետևանքով մի այնպիսի գաղափարական հիմք է ստեղծվում եւ հենք է ստեղծվում որ միև նույն է այդ հենքը մի օր գործելու է եւ ես կարծում եմ որ հայ ժողովրդը հայաստանը 88-ի հռչակած նպատակներին հավատարին ի վերջո իր գործելու է դրանք բոլորը Ես ինչ է այսօր այստեղ լինելու գրքիչ նոր հանդես մենք հատեսում ենք արդեն լուսանկարները մեծ պաստառներով փակցված ելույթները ժամովեցից առաջին նախագահ այստեղ այստեղ ելույթ ունենալու է թե ոչ մենք փորձել ենք վերստեղծել այդ օրվա պատկերները եւ դուք տեսնում եք որ օպերայի շենքի այս ամբողջ պատը մենք շրջապատել ենք այդ նկարներով, այդ կարգախոսներով, ինչպես նաև ֆոտոխրոնիկայի էքսպոզիցիայենք այստեղ տեղադրել, մեծ գործ է կատարվել, որովհետև մենք ըստեղության հանդիպել ենք բոլոր ֆոտոնկարիչների հետ, որ ժամանակին արձանագրել են պատմության համար այս փաստ այս փաստերը եւ նրանցից բոլորից լավագույն ստեղծագործությունները հավաքել ենք եւ սարքել ենք այս էքսպոզիցիան նաեւ շատ կարևոր կարծում եմ երեքօր կմնա այս էքսպոզիցիան կարծում եմ շատ կարևոր մի այլ խնդիր ենք կատարել աշոց սարքսանի հեղինակությամբ գրվել է հայոց համազգային շարժման պատմությունը որը դեռ շարունակություն էլ կունենա բայց 
Այսօր այդ պատմության առաջի գիրքն է ներկայացվելու, որը ես կարծում եմ շատ կարևոր իրադարձություն է, որովհետև ցավոք սրտի հատկապես հաշվի առնելով, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել հենց այն մարդկանց ում դեմ այս հեղափոխություն Հասմարդությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
ինագուրացայի նախագահի անցկացեցին այստեղ ազատության հրապարակում անցկացեցին ռազմական շքահանդես անցան տանկերով բհեմպներով եւ այլն եւ այլն ցույց տալու համար որ ազատության հրապարակը այլևս ոչ է որ այն այլևս գտնվում է ռազմական կամ ոստիկանական վերահսկողության ներքո եւ այդպես էլ վարվում է 3 տարի շարունակ դուք հիշում եք ազատության հրապարակը փակ է տարբեր պատճառներով հետո էլ ամբողջ շինարարություն արեցին որ արդարացրեն այդ փակելը բայց շինարարության ավարտից հետո միևնույն է չեին բացում նա շրջապատված էր ամտանության ուժերով ոստիկաններով այո ես եթե հիշում եք Սերժ Սարգսյանը անգամ ելույթ ունեցա որտեղ ասաց որ իսկ ինչու է պիտի մենք ազատության հրապարակում թույլ տանք հանրավակներ ի վերջո թող դա դառնա չգնեմ ավելի շատ մշակութային կենտրոն եւ այլն եւ այլ բայց մենք մեր շարժման հզոր ճնշումով պարտադրեցինք եթե հիշում եք եւ քաղ բանտարկյալներին բոլորին բաց թողել եւ ի վերջո եկանք ժողովրդի ուժով գրավեցինք ազատության հրապարակը դա արել ենք մենք ազատության հրապարակը վերադարձրել ենք ժողովրդին եւ դրանց հետո գոնե ցույցերի ազատությունը վերականգնվել է հայաստանում բայց միայն դա քիչ է որովհետեւ մի քանի դեր պատժված չեն մարտի 1-ի կազմակերպիչները մենք պետք է համարենք որ ազատության հրապարակը մնում է գնդակահարված եւ մի քանի սա անուններով ասեք հա ասում եք մի քանիսը դեր պատժված չեն ինչ-որսի մի քանիս է ես ասում եմ քանի դեր պատժված չեն այո այո քանի դեր պատժված չեն այդ մարտի 1-ի ոչնագործության կատարողները կազմակերպիչները այդ խարանը մնալու է մեր պետության վրա եւ ազատության հրապարակը երբեք չի լինի նույնքան լիարժեք ինչքան էր 88-ի փետրվարին 2008 թվականին փետրվարին այլ տարիներին ներսո այդ խնդիրը դրված է եւ լինելու է դա մի օր ինչպես դա անգլիայում եղավ եւ որ տրաֆալգարի հրապարակի այդ տրաֆալգարը նորից բացվեց ցույցերի համար եւ բրիտանիայի վարչապետը պետության անունից ներողություն խնդրեց իր ժողովրդից արյունալի իրադարձությունների համար տրաֆալգարի հրապարակում նույն բանը լինելու է հայաստանում եւ մենք այդ օրը ամենի ճանելու ենք որ մոտեցնենք ուզում եք որ հասնելու ենք այդ ներողությանը անպայման անպայման դա մի օր լինելու է չեմ կարծում որ դա Սերժ Սարգսյանը կանի բայց մի օր հայաստանի ղեկավարը անգամ եթե նա կամ իր քաղաքական ուժը որևէ առնչություն չունեն մարտի 1-ից բայց միևնույն է պետության անունից ներողություն խնդրելու է սեփական ժողովրդից եւ մենք ամենից անում ենք որ դա լինի այդ դրա համար էլ մենք ամեն տարի մարտի 1-ի երբ ենք կազմակերպում որովհետեւ եթե մեր ժողովրդը արժանապատվություն ունի եթե նա հետապնդելու է այդ դատը որովհետեւ սա առաջին եւ միակ դեպքն է եւ որ հայաստանի իշխանությունները սեփական ժողովրդի վրա կրակ են բացել եւ սպանել են անմեղ ցուցարարներին ուրեմն գործը բացահայտված չի մնում է այդպես կախված բայց հերոս այս գործը բացված չի եւ ես ասում եմ միջև այդ վերջակետը չդրվի մարտի 1-ի կազմակերպիչները չպատժվեն եւ ինչ ասեմ այդ ներողությունը պետության կողմից չի հայտնվի այդ մարտի 1-ը չէ հարատար չէ չդառնա ասենք հիշատակի օր մենք միևնույն է ազատության այս հրապարակը մեր հոգիներում չենք վերականգնելու միջև վերջ սա պետք է լինի եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք եւ ես նաեւ օկտվելով այս արդից մեր ժողովրդին եմ դիմում այդ օրը չնստել բնակարաններում դու կարող եք գաղափարապես ասենք կիսեք այն ինչ որ մենք ասում ենք բայց դուք նաեւ պարտք ունեք իշխանությունները ցանկացած իշխանություն պետք է մարտի 1-ին տեսնի ժողովուրդ փողոցում պահանջող ժողովուրդ որովհետեւ այլ կերպ իշխանությունը կհամարի որ մարտի 1-ը մարսվել է ժողովրդի կողմից Մազրաբյան վերադառնանք Նիկոլ Փաշինյանին նամակ էր ուղղել որ առաջին նախագահ Լևոն Տերպետրոսյանը մասնակցի խորհրդանական լսումներին հրավիրել էին իհարկե Մուսինյանը պատասխանը հնչեցրել էր հիմնականում հրավերը մերժվել է եւ ազատության տաղավարում Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր որ ինքը պատրաստ է այսօր այստեղ ելույթ ունենալ եթե դուք ցանկանաք քննարկել եք այս հարցը երկրորդ հարցի զգան Ես ասում եմ ելույթին ծանոթ չեմ մեզ նման դիմում չի եղել եւ դրամարել նման հարց չի ել քննարկվել 
Բուսինյանը շատ սպարնիչ պատոսխան տվել է, շատ պարս բացատրել է, մենք մեր գործ ենք անում, կոնգրեսը, կոնգրեսն է, որ իրականում բացահայտել է այդ մարդի մեկի գործ ընթացը, բոլոր մեղավորների անունները տվել է, պաստավ գնահատականները, պաստատղթերը, բոլորը ուզի մեջ են, ոչ ման չի փոխվել։ Մենք տեսնում ենք ամենակարևոր խնդիրը մարդի մեկի երթի հզորությունը։ Եվ դրանով ենք զբաղված, դա ենք աշխատում անել։ Մեր տեսակերտերը � են իչոր անում ենք, համարում ենք լրի բավարը։ Մարդի մեկի համար բացահետման համար, կայլ էր արել է։ Մարդի մեկի համար բացահետման համար, կայլ էր արել է։ Մարդի մեկի համար համար, կայլ էր արել է։ Մարդի մեկի հուսով եմ արել է, որովհետև այդ շարժման մաս Այդ կոլեկտիվ աշխատանքը շարնակվել է նաև իր հերանալուց հետո և շարնակվելու է։ Նրավ, վերադարնանք հարցերին նվեր Քոստանյանը գրել է պահանձորաբյան ելք դաշինքից նիկոլ պաշնյանը հայտայել է, որ Սեր Սարգսյանի վարճապետի թեքնացու առաջը դրվելու դեպքում, իրենք ձերքերը ծալաս չեն նստելու և աստեյութ� Մա ասեք, բայց ինչպես մենք կարող ենք մի կողմ դնել այդ պաստը։ Այսինքն երբոր մենք 2015 թվին մեր ժողովրդին ներկայացրեցինք, որ սա իշխանության ուզուրպացայի պլան է, որ այս ամբողջ սամանական փոփոխություն հին սամանադրությունը թուլ չեր տալիս նրան երորդ անգամ ընտրվել Հայաստանի նախագա։ Մենք սա ներկայացրեցինք ժողորդին, բայց մնացինք միայինակ, Հայ ազգային կոնգրեսը միայինակ գնաց ոչի ընտրարշավը առաջ տանելու միացեք կամ ինչ հարեք, այդ նույն մարդիկ հայտարեցին դա կեղծ որակարգ, ավելին, գնում էին ժողորդին բացատրում էին, որ ընդհիմությունը ձեզ խապում է իրանց մի միացեք, գորդ չունեք, հիմա եթե ամենա առանցքային պ մենք բնականաբար անելու ենք, շարնակելու ենք հետապնդելեր նպատակը, անելու ենք մեր որակարքով, մեր մեթոդոլոգյայով և այն մարկանցով ում կարելի է վստահել։ Սորակարքում փողոցային պայքարը կա փողոց դուրս գալու պայքարելու փողոցային պայքար, այսինքն նկատունենք ծույցերը, մասայական, զանգվածային այդ միջոցարումները, դրանք ամենակարևոր գործիքն են։ Բայց չմորանանք, որ 2015 թվականին սամանարական այս պոպողությունների դեմ պայքարը կեղծ Հիմայլ դեմագոգյա են անում, ասում են եթե 250 հազար մարդ եթե հավակվի, մենք իշխանապոխությունը կանենք։ Եկներեք, եթե 250 հազար մարդ հավակվի, ձեր կարիք հով ազգալում։ Իրեք դա շատ լուրս դեմագոգյա է։ Ինչոր մի մենք գործի չենք անցնում։ Իսկ ներեք 2008 թվականին ինչ է լևոն տերպետրոսյանը կամ մեր շարժման մասնակիցները 
նախորոք ժողորդից հարցրեր են, կհավակվեք, թե չեք հավակվի։ Գնատել են իրավիճակը, իրենց սկզբունքները, սկզբունքներով գնացել են առաջ, երբ ժողորդը հավակվել է։ Եդպես են վարվում կաղականության մեջ, եթե լուրջ նպատակներ են հետապնդում, այլ ոչ թե փորձում հերթական անգամ խապել հասարական կարծիքը։ Պանձրավյան ամեն դեպքում, եթե Սեր Սարգսյանը վարջապտի թե կնածու առաջադրվի կոնգրասի կայլերը, որոնք են լինելու։ Աշկեն մեզ համար նորություն է լնելու, որ Սե Հիմա ինչ տարբերություն նախագականա, ինչ հաբան, հետո սերջո ասել ա չէ, որ ինքը չի լնելու վարճապետ, եվ այլ նեվար։ Եվ ենք ասում ենք, որ էր տամբող չէ ոչ մի արժեք չունի։ Դե ինչ կանենք մենք։ Գիրեք սամանական Ազգային ժողովի ընտրությունների ամենա դաժան, ասեմ ձեզ, կեղթիքը կայանում էր նրա մեջ, որ զանգվածաբար ժողորդին ներգրավեցին այդ կեղթիքի մեջ, այսկն շանտաժով, բրնություններով, կաշարկով և այլն Հիմա նաև ժողորդը այդ հոգեբանական վիճակում է գետնավում, շատ դժվար է ասել, այսօր որն է ամենա ադեկված կաղականությունը։ Մենք հետևում ենք իրավիճակին և կայլերի, լուրջ կայլերի գնալու Հանցնենք հաջորդ հարցին, երկրորդ հարցը գրել է նվեր Քոստանյանը, մամուլում հրապարակումներ եղանային մասին, ոչ չորորդ նախագահի ինդրությունները համաժորդական կվիարկությամբ չանցկացնելը հակասում է սահմանադրու� մեծ ենց նայում ենք վորման, իհարկե մեկ այս սամարությունը եսպես թե անպես համարել ենք ոչ լեգիտիմ, բայց իրավական վակումը ընդհանապես շատ վտանգավոր է, եվ եթե այս սամարությունը թեք ուս կեղծիքներով անցել է սկզմունքները խաղթելու է, կամ դրութները խաղթելու է, նշանակում է, այո, ինքը զբաղված է իշխանցան ուզուրպացավ հերթական անգամ։ Ես կոչ եմ անում, շատ պարձ լուծում կա, շատ պարձ լուծում կա և Հայազգային կոնգրեսը դիմում է, իրականում, եթե մենք իրավական դաշտում ենք, միակ կայլը դա է, թող ազգային ժողովը, ազգային ժողովի պատգամավորները դիմեն սահմանադրական դատարան, Սեր Սարկսյանի համապատասխան հրամանագիրը անվավեր համարելու, հակա � պաստակրի իմա վրա, պրիվա Սեր Սանքսյանը հրամանագիր տար ոչ թե այդ ժամկետը ազգային ժողովում նախագա անդրելում ասին, այդ պետք է հրամանագիր տար, որ պետք է ընտրվի համազորդական կվարկությամբ Հայաստանի Հանրապետության � սամարական դատարան։ Թող դիմ են, թող դիմ են տեսնենք կանի մարդ կա ազգային ժողովում, որ սկզբունք հայի է։ Բայց նաև վստահեք, որ դիմողներիտ հիվը կիչը լինելու այուտ է։ Նաև հերթական անգամ ծույստան իրենց դեմքը։ Սա էլ է, թե շատ կար
Այո, դավո Մելքոնյանը ասում է պայքարելու եք Սերժ Սարգսյանի դեմ, հարցը հնչել է պատասխանը նույնպես հիմա, ինչ է թվում ձեզ, ժողովրդը ձեզ կհավատան նորից, երբ եք պայքարելու մասին խոսում են նաև Զարուհի Փոստանջյանը, ելքը եւ այլ ուժեր։ Արդյոք կարող եք այդ ուժերի հետ լինել մեկ հարթակում, ելքի հետ արդեն խոսեցիք, որ չկա համագործակցության ես։ Ես Զորջանը, ես Զորջի մի բան եմ ասում, մենք պետք է անկեղծ ցնենք մեր Զորջի հետ։ մենք 10 տարի շարունակ, եթե հիշում եք, միջև եթե լասենք Դեմերչանը, Արամսարքյանի, միասին 2003 թվականին, 2008-ից սկսած, մենք իրականում ստեղծեցինք այս հայ ազգային կոնգրեսի շարժումը։ Եվ այդ շարժումը 10 տարի շարունակ մարդկանց դուրս է հանել փողոց։ Մենք հսկայական ճշում ենք գործադրել մեր իշխանությունների վրա և մենք փորձել ենք իշխանափողություն կատարել։ Ճիշտ է, մենք ունեցել ենք մի զսպող գործոն, որը իրականում կանխորոշել է այդ իշխանափողության ձախողումը։ Դա Ղարաբաղի խնդիրն է, որը մեզ զուսպ է պահել, այսինքն ընդդիմությունը երբեք իրեն թույլ չի տվել անցնել մի քիչ ավելի կոշտ հակադրությանը իշխանության հետ, որը ենթադրում է նաև բախումներ։ Ապակայունացում երկրում։ Դա մենք այդ ժամանը մենք երբեք չենք անցել։ Որովհետև առաջին հերթին դա է եղել, որ մենք վտանգելու ենք Ղարաբաղի վիճակը, որովհետև կներեք եթե մի քիչ խառնվեր երկիր երկրում իրավիճակը, Ալիևը հո հիմար չի։ Մի անգամից կօգտվել է այդ իրավիճակից եւ հարցակում կգործեր անպաշտպան Ղարաբաղի վրա։ Եվ մենք կորցնելու ենք Ղարաբաղը։ Իսկ արժեր այդ գնով իշխանափողություն կատարել Հայաստանում։ Բնականաբար ոչ։ Ոչ մի նորմալ մարդ չի ասի, որ այդ գնով արժե իշխանափողություն կատարել Հայաստանում։ Ուրեմն տեսեք արդեն վերաստեղծվում է կամաց կամաց սպոնտան ձևով շարժման մտնորդը։ Հա, արդեն սկսվել են թե դա ժամավեցին է, բայց հիմա ես է վիճակը եւ կներեք 10 տարի այդ պարկարը տա պայքարը տանելով մենք այս պահին ասում ենք այո մենք պետք է անդունենք հիմա պետք է անկեցնենք թե հենց այնպես բրավադա ցուցադրենք եւ ասենք չէ ամենիչ լավ է եւ այլն չէ մենք չհասենք նպատակին բայց այդ նպատակին չհասնել է նաեւ ծանր է նստել ժողովրդի վրա այսինքն ժողովրդի մի մասը ասեմ մի մասը ժողովրդի ամեն ակտիվ մասը ընդհանրապես հեռացել է հայաստանից ասում եմ նպատակին ասում եք հասնել բայց ամեն այդ ցիվիլ մասան պայքարող մասան կարծես այլևս լքել է հայերենից հանալու հայազգային կոնգրեսի թուլանալու գլխավոր պատճառներից մեկը դա է որ այն զանգվածը այն հենարանը որ մենք ունենք այն ակտիվ լրջորեն մտածող հենարանը նրանք թողել գնացել են հայաստանից ասում եմ ու եւ կրկնում եմ 2008 թվականին այս հրապարակում հավաքված ժողովրդի 70%-ը այսօր գտնվում է կամ միգուցե ավելին գտնվում է արտասամանում ռուսաստանում ֆրանսիայում ամերիկայում ամեն ուրեք բնական է որ մեր շարժումը պետք է թուլանար հիմա աս եւ արտագաղթը եւ ընդհանուր ապատյան այսինքն հիաստապությունը թերավատությունը իրենց կնիքը դրել են ներկա քաղաքական իրավիճակի վրա ես չեմ ուզում ինչ որ մեկին խափել բայց ես հիմա գրում են որ ձեզ չեն հավատում դուք սա ընդունում եք ես ցեր կասեմ այս պահին ում պիտի հավատան կամ ընդհանրապես ինչին պիտի հավատան յակ եթե ձախողում է լինում բայց դա ասեմ նաև հերոսական ջանքեր են 10 տարի մի գուցե նախադեպնել չունի նման շարժում որ 10 տարի շարունակ այսքան հետևողական շարունակի պայքար է բայց այո մեր վերջնական նպատակին չհասանք եւ կա բնական հիաստապություն թերհավատություն ճիշտ է հիմա պետք է ինչ որ մի նոր ցիկլ եւ այդ նոր ցիկլը պատրաստ է այլ կուսակցությունների հետ սկսել ելքի արդեն ասացի Գերգիր Զիրանի հետ գրում է օկտատերը պատրաստ է մի քանի կուսակցությունների հետ սկսել նոր ցիկլը գիտեք եթե ես ասեմ այո պատրաստ ենք դա իրականում ինչ ասեմ որևէ բան չի փոխի որովհետև երբ որ այդ նոր ցիկլը սկսի դա սկսելու ամենա անսպասելի ձևերով ամենա անկանխատեսելի քաղաքական ուժերի կոմբինացիայով միգուցե նաև նոր քաղաքական դերմես հայ ոչ հայտնի քաղաքական ուժերի ուժերի մասնակցության որոնք Երևան կգան 
Să animați te vorbești, mă asem. Cât fi vor imigranți care le hașfar că ați tăiți șor, ceacați tehtel, genal. Da, are asta cancă linii, vor de mamba la asem. Nu sunt uti șar și mai bun să fac. Inca buche ca. El cu asta nu te vin. Of hașfar că este of, că mi-a of, ci mi-a na. Of mi-a țat, mi-a țat. Et nu-i ciclele alea, et pe sânele. Voi știți, mecheșul va ninge din asta, mă tați în ai. Ե՞ da, mare, vă te vei încasa, te cuz, e surva, ca a cani de avicea, că bare ne pasci. Ca a ce smartul sun, ca a gara sun, ai hantinerea, ai ce smartul sun, petke, hasnel, zogovatin. Mengi e dvorțul, ex bagvat. Da, ansnen carțerin, jamana carțen, că. Ce lui e? Inknabuh. Inșor ceapov, inknabuh, e fel de a ne pasci de avicea, că. US asem, da, e ca vare lui în patas canatul marti, că sunt bunca in marti. Voște, jope mec, irens, bană, că sunt bunca de toahat, hanun parlamentum, inșor, peri marti. Rang ce e ca vare lui? E ca vare lui, nerang, of care, ai sor, te vumet, e partvață. E ca vare lui, nerang, of care, ai sor, schici canel ca can. Nu uitați să Facebook-ului Și Inci să am boci că să gruțiam pe apațuțele, vor miguțe ha asta nu mi ac martne, vor caroghe zăruțel zovăvârti het, am pens vor ajortă berea nu bați în lăsi. Da arele hazarina uțu nu tva canin, da arele ieri cu azar uțiva canin, tastarii dranțeto. Incă ghiti jorțet că o să luțevă. E am pe și ca, Ai pe și rene hajo mum. Ait hetarchida dialoga, ait el hosutune zorti het, voci mi hakan gorcin chi hajo vel hajastanum. Ima mek pe te iren sovrat sneng te inspeset pe hosel zorti het. Uiet. Tigrana vetisa nasme levon jam verchap escases in ce ahm cum gete. Sa chisa humura in harts, va zete capata sa hantrem. Tigrana vetisa nu vor im lavan kerne escasem. Tigrana vetisa nu chi es ver. Nora <gum> 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 <gum>
այդ հավակականական գիտակցությունը հավակական գիտակցությունը մենք մեր հաջողությունը միշտ դրա հետ է կապված եղել դեր պետրոսյանի հաջողությունը թե ոնց մեջ միշտ դրա հետ է կապված կապված եղել ինքը այն պահին է խոսել երբ որ դա արցունք է տվել լավ նույն օկտատերն ասում է պանզորաբյան քանի որ հայտնի է որ լևոն դեր պետրոսյանը այլևս չի առաջադրվի երկեղ եկավարի պաշտոնում ական հայտ է որ լավագույն թեկնածուն ամբողջ քաղաքական դաշտում դուք եք ապագայում կվիճակվի մեզ բախ տեսնելու ձեզ որպես նախագահի թեկնածու ես կոմպլիմենտի համար իհարկե շնորհակալ եմ բայց ամենը անշնորհակալ գործն է կանխատեսումներով քաղաքական զբաղվել हमारीम զբաղվել անպտուղ քաղաքական կանխատեսությունը հատկապես անհատական հարցերում բոլորին խորհուրդ կտայ քաղաքանցան մեջ ղեկավարվել միայն սկզբունքներով եւ թիմային քաղաքափարախոսական գործը միասին անելու պատրաստակամության ուրիշ բան պետք չի ոչ ոք չպտի իր դերը որևէ կերպ անգամ մեկնաբանի Շնորհակալ եմ ես հիշեցնեմ որ ազատության ուղիղ գեթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մեր տաղավարը հենց այստեղ է ազատության հրապարակում Լևոն Բեգլարյանն է շարունակում հարցեր գրել ասում է Պարոն Զորաբյան չէ կարծում որ առաջին նախագահ ամուր հիմքերի վրա դրեց պետության գործանման գործընթացը այն առումով որ Ռոբերտ Քոչայանին բերեց Հայաստան ինչև հիմա մենք դրա հետևանքներն ենք կրում Դե Դեր Պետրոսյանը 2008 թվականին եթե հիշում եք այս նույն հրապարակում ամբողջ հավաքված բազմահազարանոց հայ հանդությունից անգամ ներեղություն է խնդրել դրա համար ինքը ընդունել է իր սխալը եւ ներեղություն է խնդրել բայց գիտեք մա ով կարող էր տենց անսխալական լինել շատ դեպքեր են լինում երբ որ մարտիկ բավականին իրենց լավ են պահում լինում են անգամ ասկետ հետո մեկ էլ հասնում են իշխանության եւ պարզում է որ այդ ասկետի հոգում թակնված էր ընդհանրապես միատ հղպացած օլիգարխ կամ կամ հղպացող հլա դեր հղպացած չէ մի մի մարդ որի երազանք է եղել է ասենք հարստություն կու կուտակել է այդպեսի տրանսֆորմացիաներ դեր շատ դժվար է գուշակել եթե սխալվել է ներեղություն խնդրել է բայց գիտեք ինչ եթե մի քիչ լուրջ վերաբերվենք այդ հարցին 98 97 թվականին երբ որ Տեր Պետրոսյանը նշանակեց Ռոբերտ Խոչայանին վարչապետ Բալկանին վատ մտնելորդ կար Հայաստանում հատկապես եւ Արմեն Սարգսյանը եկել էր երեք ամիս վարչապետ էր եղել ինչ որ չափով դզել էր հանրային այդ վերաբերմունքը հասարակական կարծիքը բայց հետո իր հիվանդության պատճառով հեռացավ եւ ստեղծվել էր նորից ինչպես այսօրվա կլասիկը կասեր գաղջ մտնոլոր այդ պահի եւ պետք էր մեկը ով բոլորի կողմից բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից կնկարվեր որպես այսպես ասեմ ինչ որ իմաստով կոմպրոմիս ինչ որ իմաստով մի մի քաղաքական ֆիգուր որը անմիջապես չի դառնում հարցակումների թիրախ այդ այդ ժամանակ ոչ ոք ոչ մի բացասական անգամ Վազգեն Մանուկյանը որը գլխավոր իրան հակառակորդն էր համանում անգամ նա բացասական որևէ բարձ ասաց Ռոբերտ Խոչարյանի ոչ մեկ ոչ մեկ բացասական այսինքն այդ պահին Տեր Պետրոսյանը գնաց մի քայլի որը ապահովում էր ժողովրդի կոնսոլիդացիան նաև Ղարաբաղի խնդրի շուրջ ընդհանրապես մերես ազգային պայքար առաջ տանելու շուրջ ոչ ոք չեմ դիմացավ ասում եմ հետո ինչ որ եղավ եղավ բայց այդ պահին այդ քայլը թվում էր թե կնպաստի կայունությանը 
Լավ, լևոն բեգլայանը հարցնում է չէ կարծում, որ սխալ էր ընդիմադիր դաշտը բաժանել ազդեցության գոտիների և ում մեղքով էր ընդիմության այս աստիճան տրոհում ու թուլացումը, վերջապես երբ կտեսնենք ժլատման մեջ, այդ տրոհման մեջ ընդիմության դա իշխանություն է։ Ու ծավոք սրտի հենց այսպիսի Հայաստանում, որ մենք այսօր ունենք, եվ որ դա ժողորդավարական իշխանություն չի, դա բրնապետական իշխանություն է, ըն պատգամավորական մանդատ խոստանալով, կամաց կամաց հանեցին շարժումից, տենց հեղավ, շարժումը ոնց ճլատվեց, նաև այդ, նաև ոնց պարակվեց, նաև կամաց կամաց աշխատեցին տարբեր մարկանց վրա հանեցին շարժումից, էր Իրենք էտպես են պատկերացնում սամանադրական կայանությունը։ Կան չգիտեմ ադերբեջանական կամ այլ լրտեսների բրնելով։ Այսօր Հայաստանը դարել է տարբեր տերությունների լրտեսների միջև բաժանված երկիրը � դա իշխանության կաղաքական այդ կայունությունը ապահովելու մեջ է։ Ենպես որ գլխավորը իրենք են և ծավոգսրտի հասել են հաջողության, իսկ թե ոնց էլ նելու, էլի նորից եմ ասում, արհեստական չի լինի, որ մեկ էլ ասեք դել տեր կանգնող լիդերներ, որոնց շուրջ տմիավորվեն մնացած կաղական ուժերը, մի գուծ է անգամ նրանք ովոր ծախվեցին դու սեկան հետո կգան նորից կմիանան շարժմանա։ Այդպես է լինելու։ Արմեն Վարթանյան ասմ է պահանզուրաբյան հայքից շատերը մանավան կաղաքացյական հասրակության ներկայացությություններ հիաստապվեցին, երբ վերջինը սկողմ կվիարկե դիետը մային։ Հայաստանի անդամակցությանը չեք զղջում, որ ժամանակին կողմ է կվիարկել համարում են դասխալ, հիմա չեն զղջում, որ նման տեսակետ ունեին։ Որ ասում ինձ խարեն։ Մեր դիրքորոշման ճշգրտությունը հիմա ավելի ակեն հայտ է։ Մենք հազար անգամ սա բացատրել ենք, մենք ասել ենք, որ կներեք ա� բանակցուներ լուծելու այլ տարբերակ չկա և դիմի ռազմական գործողությունների նրանել ոգնի թուրկյան, որը շատ հավանական զարգացում է, պետք է հարցնել, իսկ Հայաստանը միայնակ կարողանալու է դիմանալ այդ ագրեսային այլ և փոքր երկրներ, որոնք կարելի ասել, որ բավականին ապահով միջավայրում են ապրում, այն ու ամենայնիվ կարևորում են կոլեկտիվ անվտանգության համակարգը։ Հիմա տեսեք, իսկ Հայաստանի համար ինչ կոլեկտիվ համակ մի դաշնակից է, որեն ինքը նատոն չի կարողանում կա անգնացնել, եվ որ ասենք, եվ որ նրանք հարցակվում են իրենց դաշնակիցների վրա։ Իչպես տեղի է ունենում այսօր Սիրիային, եվ որ թուրկյան հարցակվում է կրդական զ 
որ ով է նատուն չի պարզել պարզի որ միակ ամտանության լավ է թե վատ է դա ուրիշ հարց է կարող է ադրբեջանին զենքել են տալիս հազար մի ուրիշ բան են անում որ ասենք որ կարող են ես մոտ դժգոհություն ապա բայց լավ թե վատ միակ հնարավորությունն է կոլեկտիվ ամտանության այսօր ռուսաստանի հետ այն դաշինքն է որի մեջ մենք կանք բացի դա նիր ռուսաստանը պայմանավորում է այդ դաշինքի մեջ լինելը նաև եվրասիական միության մեջ լինելու հետ Եվ առաջին հերթին հենց այդ նկատառումներով է, որ մենք համարում ենք, որ այո, դա այդ պահին միակ քայլն է։ Ուրիշ բան, որ կարելի է եվրոպական միության հետ ճիշտ բանակցել եւ հաստել նրան, որ մենք նաեւ այդ ուղությամբ ունենանք ճիշտի բանակցվեր, մենք դրա գաղտնիկներ ասացինք, ասացինք թե ինչպես է պետք դա անել Ռուսաստանի հետ համապատասխան քայլեր եւ դիվանագիտություն տանելով ինչը հետո դրան հետևեցին եւ Ցերցարքսան այնուամենայնիվ կարողացավ նաեւ եվրասիական միության հետ ինչ որ պայմանագիր ստորագրել եւ հավասարակը շրել հնարավորինս հայաստանի արտակին արտակին քաղաքականությունը պատասխանում եթե այն ժամանակ անել մեր ասած ձևով շատ ավելի մեծ արդյունքի կհասներ արեմտան ուղությամ հիմա Ես զարմանում եմ այդ մարդիկ որ ասեն։ Ժամանակը զարմ է փորձենք ավելի հագ ես։ Գներեկ, որ զղջում եք կամ ինչ։ Իրենք տեսնում են Ուկրաինա հետ ինչ է կատարվում։ Իրենք էլի մտածում են որ այդքան ճիշտ էր հա ուկրաինացիների ընտրած ուղությունը։ Ի վերջո լավ սա մի կողմ դնենք։ Գրիմը կորցրեցին, Դոնբասը կորցրեցին, երկիրը կոռուպցիայի մեջ թաղվել է։ Արդեն խոսում են, չգիտեմ, տրոհման մասին։ Հենա Սակաշվիլին ուկրաինայի տրոհման մասին է խոսում։ Մի քիչ ավելի ռեալիստ է պետ լինել։ Մի քիչ ավելի լավ պետք է հասկանալ, որ այստեղ խնդիրը գաղափարը խոսական ճամբար ընտրելու մեջ չի։ Այլ սեփական անվտանգությունը եւ տնտեսության կայունությունը ապահովելու խնդիր մասին է։ Պա Արմեն Վարդանյանը ասում է Պանզրաբյան հակը վերջին տարիներին որովհետեւ կանոն չի մասնակցում տիմ ընտրություններին եւ մերժում է փողոցային պայքարի միջոցով իշխանությունը փոխելու հնարավորությունը։ Կարելի է կարծել որ մինչև 2022 թվականի խորհրդանական ընտրությունները դուք չեք մասնի մասնակցի քաղաքական գործընթացներին ու չկա մտավախություն որ այսպիսով հակը կհայտնվի լուսանցքում։ Նախ ասեմ որ այդպես չի մենք մասնակցեցին Գյումրի եւ Վանաձորի տիմ ընտրություններին ու փոշմանել ենք որ մասնակցել ենք ճիշտ ասած որովհետեւ դա իրականում կլանային մաֆիոզ ընտրություններ էին որտեղ մեր նման քաղաքական ուժը չպտի մասնակցել բայց դա մի կողմ դրենք ինչ 22 մարտ թվի մասին է խոսքը հեղինակը հարցի վստահ է որ այս տարի խոշորագույն ցնցումներ չեն լինելու հայաստանում այսինքն Այդպես տենց կայուն մի իջայվիճակում ենք ապրում, հա, ոչ պատերազմի վերսկսման վտանգա, ոչ կարգավորման խնդիր Խաղարաբաղյան հակամարտության, ոչ մի նման բան չի կատարվում։ Իսկ դրանք եթե կատարվեն, ցնցումներ են լինելու Հայաստանում։ Հայաստանի քաղաքական համակարգը ենթարկվելու է ցնցումների շտապենք մինչև 2020 թվականը։ Ես ցանկություն եմ թվի թվի ցուր ենք խոսում։ Այսինքն հակը կհայտնվի լուսանցքում թե ոչ դուք այդ մտավախություն ունեք։ Գիտեք, եթե պարլամենտում չհայտնվել է համարում են լուսանցքում հայտնվել, ես գերադասում եմ հայտնվել լուսանցքում, որովհետեւ այս պարլամենտ մտնելու միակ ձևը դա այն էր, որ մենք սահմանական հանրակվեին, աջակցեինք եւ ընդհարապես տեղավորվենք իշխանության հաճախորդական ճամբարում մենք այդ քայլի չենք գնացել ու չենք գնա երբեք բնակարաբար ոտ մենք այլ նպատակների վրա ենք կենտրոնացած մենք երկիրն ենք ուզում երկիր դարձնենք բնակարաբար մենք կանենք մենք կգնանք մեր կուրսով եւ կարծում եմ որ մենք թողամեն մեկ մինքը որոշի գիտեք ինչ եթե եթե ժամանակ ար ժամանակ դե այդպես լինում է պատմության մեջ կներեք Եվ որ սկզբունքայնությունը պարկեշտությունը գաղափարական հետևողականությունը հայտնվում են լուսանցքում լինում են ես ուզում եմ այդ դեպքում հայտնվեմ լուսանցքում 
լավ Գևորգ Մանուկյան ասում է ես նախկին քաղբան տարկյալ Գևորգ Մանուկյանն եմ ում 2000 թվականի մարտյան իրադարձություն է ժամանակ ձերբակալեցին 4 տարի դատապարտեցին այժմ ապրում եմ Ստրասբուրգում ձեզ հարցնում է դուք մոտ 3 տարի առաջ ինձ խոստացակ որ հենց հասնեք հայաստան անմիջապես կզբավեք իմ Միեդի Գանգատի հարցով ինձ հետ ակշկրում ես զբաղվել եք թե ոչ եթե այո ինչ փուլում է հիմա Միեդի Գանգատը եթե ոչ ինչու չեք զբաղվել եւ ասում է ինչպես է որ այդ տարիներին բոլորիս բարեկամներին աշխատանքի ազատում են բայց ջահանգիրյանի դուստրը դեռ մնաս դպրոցի տնորեն եւ շարունակում էր իր անխափան աշխատանքը գիրեք այդ անձը այո եղել է քաղբանտարկյալ այո եղել է կոնգրեսի շարժման ակտիվիստ բայց երբ որ տեղափոխվեց բրյուսել եւ քաղաքական ապաստան խնդրեց դա այնց հետո նա զբաղվել է շատ անպատվաբեր գործունեությամբ եւ սատախոս հարցակումներով։ Այս ժամանակ ես չգիտեի ճիշտն ասա, չէի պատկեր։ Ես Արմեն Խաչատրյան 500 դոլար է վերցնել ինձ, ինչ է արել այդ։ Չէի պատկեր, ասում Բրյուսելում ինքը ինձ մոտեցել էր։ Ես իսկապես խոստացել էի ամեն ինչ պարզել, բայց հետո պարզեց որ գործ ունենք անհաջող սատախոս մի կերպարի հետ։ Դրա մասին եղան բազմաթիվ հրապարակումներ եւ հենց ազատություն էլ զբաղվեց, ժողովուրդ թերթնել է զբաղվել, հետո բոլորը հասկացան ում հետ գործ ունեն եւ ընդհանրապես դադարեցրել են նրա այդ շփվելը ուղակի Facebook է ազատ միջավայր է մի կերպ կարողացել է էլի հարցը գրել վերա թարմացնել Գևորգ Դոստուրյան ասում է վերջապես չեն ուզում խոստով անել որ HSH իշխանության օրոք Հայաստանը կապեցին ռուսական սայլին զրկելով կայանալու եւ զարգանալու հնարավորություն այդ եւ այն արդարացումներ է թե պատերազմ էր Ղարաբաղի հարց կա չեն ընդունվում քանի որ ի տարբերություն շարքային քաղաքացու իրենք շատ լավ գիտեն որ այդ պատերազմը հենց Մոսկվան է սարկել այս երկու ժողովրդների գլխին Սումգայիթի Բակվի պրովոկացիաներով սխալներվում է միայն այն դեպքում երբ ընդունվում են ու քայլեր ձեռնարկում այն ուղելու Դոստուրյանը զբաղվում էր տաքսիների տաքսիստների շարժումով արդեն փաստորեն մտել է աշխարհակական հարցերի մեջ ես իհարկե ինչ է ողջունում եմ այդ գաղափարական աճը բայց կարծում եմ որ մի քիչ ավելի լավ պետք է ծանոթանա պատմությանը մասնավորապես ես իրեն խորհուրդ կտայի կարդալ այն գիրքը աշոտ սարքսյանի հեղինակած որը մենք այսօր պրեզենտացիա ենք անում ազատության հրապարակում որը ընթերցելիս ինքը կհասկանա որ եթե մի քաղաքական շարժում կար սովետական միության տարածքում որը հետևողականորեն տարավ պայքար անկախության համար դա եղել է հայոց համազգային շարժում ու ասեմ ձեզ այդ հարցում էլ հայոց համազգային շարժումը շատ ճշգրիտ վարվեց չեր գնում մոսկվայի հետ ամպտուխ կոնֆրոնտացիայի հակամարտության ինչպես օրինակ գնաց Զիադ Գավսախուրձայի այդ կլոր սեղանը ինչպես գնացին այլ քաղաքական շարժումներ օրինակ ի համար ազգային ֆրոնտը Բակվի որը 90 թվականին այդ հունվարին զբաղվեց եւ հայկական պոգրոմներով ըստեցան եւ նաեւ գնաց շատ սենց ասեմ մի քիչ ծայրահեղական պայքարի Մոսկվայի դեմ նույնը նույն է եղավ Վիլնյուսում Ռիգայում այդ ամեն ինչը բերեց բազմաթիվ զոհերի հասկանում եք իսկ հայոց համազգային շարժումը կարողանում էր այնպես կառուցել պայքարը որ մի կողմից գնա ճշգրիտ հետևողական քայլերով դեպի անկախություն եւ Ղարաբաղի ազատագրում մյուս կողմից երբեք չվտանգի սեփական ժողովրդի անվտանգությունը փոխանակ դրա համար փոխանակ դրա համար երախտագիտություն հայտեն ասում են դուք ռուսական սայլն եք կցնում ժամանակը սփռվում է երկու հարց խնդրում եմ ու ավարտենք Վարկես Գասպարին ասում է Պանդրաբեն երբ դուք ասում եք ռեժիմը խուճապի մեջ է իսկապես հավատում եք դրան երկրորդ հավատավորների կուսակցությունը բացասական գնահատական կամ ընկալում չի արդյոք Ռեժիմը երկու անգամ եղել է խուճապի մեջ եւ դա եղել է 2011 թվականին մարտին երբ որ Սեր Սարգսյանի Սեղանին ածեն դրել էր տեղեկանք նրա մասին որ արդեն 1.5%-ը բնակչության փողոցում է գտնվում ու իսկ Եգիպտոսում հենց այդ քանակության մարտիկ դուսական փողոց եւ երբ կայունությունը խախտվեց երկրորդ անգամ էլ եղել է 2015 թվին երբ որ այդ երյակը միասին հսկայական 
հանրավակներ արեց եւ աշտեության մենք եթե հիշում եք արդեն մոտ էինք նրան որ գրանք եւ կազմակերպենք անդաթար ցույցեր հայաստանում բայց գիտեք ինչ եղավ այո ռեժիմը խուճապիս դուս եկա որովհետեւ երկու անգամ էլ կարողացավ հաղթահարել հաղթահարել ճգնաժամը իրանց համար ստեղծված բայց խուճապի մեջ եղելա ասել եմ եւ կրկնում եմ հիմա իհարկե է բացարձակ խուճապի մեջ չի բացար ինքը իրան գոն է ներքին քաղաքական կայունության առումով կոնֆորտի մեջ է զգում բայց ինքը նաեւ հասկանում է որ աշխարհական իրողությունները կարող են տակնու վրա անել այդ ներ ներքաղաքական կայունությունը բայց այս պահին զուտ ներքաղաքական վտանգներ չի զգում բնականաբար շատ էլ իրեն լավ է զգում եւ լրիվ համարում է որ վերացնում է ներքաղաքական իրավիճակը ինչ վերաբերում է նրան որ հավատավորների կուսակցությունը բացասական գնահատական կամ անկալում չի արդյոք ինչ կպատասխանի ես ասում եմ որ կարող ենք մի քիչ երկարացնել ժամանակ ինձ ստուդիայի ցուշում են որ կարող են զրույցը շարունակել ինչ էր հարցը բայց ես լավ հավատավորների կուսակցությունը ասում է բացասական գնահատական կամ անկալում չի հավատավորների կուսակցություն կա գիտեմ ձեզ է հարցն եւ ինչ են ասում նրանք ասում է արդյոք դա բացասական գնահատական կամ անկալում չի որպես այդպիսին ինչը հավատավորների կուսակցությունը մի կուսակցություն որտեղ բացասական վերաբերմունք չի չի գիտեմ գրել է երկրորդ հավատավորների կուսակցությունը բացասական գնահատական կամ անկալում չի ես հարցը մի քիչ լավ չեմ հասկանում երևի այդքան հավատավոր չեմ միշտան հարցը եւ իրած կուսակցությունը բայց հարցես գասպարին է հարցը գրում Վարձես Գասպարի եթե դա իր հարցերը առաջի հարցը հասկացա պատասխանեցի երկրորդի մի քիչ չգրեմ կարող է կոնտեքստից կտրվածը չեմ հասկանում ինչ է ասում լավ արամ փափազյան պարոնզրաբյան ավականյում տեղի ունեցածը դուք եւս դատ ապարտեցիք արդյո երկիր ծիրանի կուսակցության հետ համագործակցության եզրեր փնտրում եք սրան արդեն պատասխանել եք տեսնելով որ փոստանջանը ավելի 1000 կառույց ունի քան դուք ունացածը վերջերս էլ հանուն հայաստանի պետության ճակատը եւս այսպես ասած քողարկված առաջարկ էր արել դուք փաստում եք արդյո որ այսօր միայն երկիր ծիրանին է զբաղեցրել լիարժե գնդիմության թափուր տեղը Նախ սկսենք դրանից որ եթե հզորության մասին ենք խոսում այսօր հայազգային կոնգրեսը ու ես դա ամբողջ պատասխանությամբ եմ ասում որպես մարդ որը տիրապետում է մեր կուսակցության անդամների քանակին տարածքային կառույցների թվականակին եւ այլ գործոններին ես կարող եմ ասել որ այսօր մենք հզորության առումով եւ նկատի ունեմ զուտ անդամների քանակը նրանց կարողությունները եւ այլն եւ այլն մենք Երևի զիջում ենք միայն հանրապետական եւ հանրապետական կուսակցության եւ բարգավաճ Հայաստանի։ Բայց դա էլ է չեմ համարում մեծ խնդիր, որովհետեւ գաղափարական առումով գոն է չենք զիջում։ Ինչ է հանրապետական կուսակցությունը? Հանրապետական կուսակցությունը ինչ է Նշդեհյան ուսմունքի բան է, դավանող է, նա դա կլեպտոկրատիայի ուսմունք է։ Դա ավազակապետության գողապետության ուսմունքն է ոչ թե Նշդեհյան ուսմունքը նրանք Նշդեհյան ուսմունքով ծածկում են իրենց գողապետական այդ նկարտումները իրենք միավորված են երկիրը թալանելու շուրջ ուրիշ բան ոչ ունեն ահա անդամակցությունը մեծ կլինի ցավոքսերտի իրենք ստեղծել են մի իրավիճակ որ երկիրը թալանելու պատրաստ մարտիկ հատկապես քանի որ դա անպատիժ է եւ դեռ ստանում է պատականել աջակցություն բնականաբար հազարավոր մարտիկ կանթամակցել բայց դա եղավ հզոր կուսակցություն ոչ հայազգային կոնգրեսը իհարկե լավ իր լավագույն ժամանակները չի ապրում այս պահին բայց միևնույն է հզորության առումով հաստատ այդ երկու կուսակցության է հազիվ զիջում իսկ եթե չորոր տեղում չորոր տեղում մոտեցող անգամ չկա լավ եւս երկու հարց ու իսկապես ավարտենք որտեղ մոտենում է այստեղ նաեւ ելույթի ժամը դավիթ հակոբյան պարոն զուրաբյան ես կարծում եմ որ սկսած 91 թվականից իշխանության բոլոր մակարդակներում գործում է ռուսական ազդեցության գործակալիցանց համամիտեք դուք գտնում եք որ պետք է ընդունվի ասում է 1991 թվականից իշխանության բոլոր մակարդակներում գործում է ռուսական ազդեցության գործակալիցանց համամիտեք դուք գտնում եք որ պետք է ընդունվի ասում է 1991 թվականից իշխանության բոլոր մակարդակներում գործում է ռուսական ազդեցության գործակալիցանց համամիտեք 
դուք գտնում եք որ պետք է ընդունվի օրենք լիստրացիայի մասին իսկ նախկին ու ներկա գործակալները պետք է քրիորեն հետապնդվեն նախ ես ուզում եմ հարց տալ մի թե հարցի հեղինակը այնքան միա մի թե որ մտածում է որ այլ տերությունները այստեղ գործակալներ չունեն մի այն ռուսաստանն է ես երևի հիաստապեցնեմ հարցի հեղինակին եւ կարող եմ ասել որ ցավոք սրտի այսօր հայաստանը շատ խոցելի է ոչ միայն գերտերությունների, այլ անգամ տարածաշրջանային տերությունների, գործակալական աշխատանքների նկատմամբ։ Եվ այո բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր ներկայացնում են իրականում, այո վերբով կա արված մարդիկ են, որոնք ներկայացնում են այլ պետությունների շահերը։ Սա մասին արդեն խոսեցինք, որ ածեն չգիտես ինչու կետրոնացել այն դիմության վրա, փոխանակ զբաղվի իր 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 գործով։ Այնպես որ ոսեր ինչու հենց մենակ ռուսական այլ պետությունները չեն գործում այստեղ հա լավ այստեղ օկտատերից մեկը մի քանի հարց է գրել որոնց գրեթե բոլորին անդրադարձել եք բայց մի հարց առանձնացրել է չէ կարծում որ ելքին անդուն թրելով դուք եք անդուն դում հայտնվելի վերջո փորձված աղվեսը երկու ոդքով է թակարդ ընկնում դե իմա կներեք պարզում եմ մենք անդուն էինք երկիրը տանում ոչ թե այն իշխանությունները որոնք իսկ ապես երկիրը բերեցին այս ինչ ասեմ դեգրադացիայի որ այսօր ունենք եթե այլ բաների չեն հավատում գոնե թողասեն հայաստանը ինչքան ինչ ժամանակաշրջան դեռ կդիմանա արտագաղթի այն տեմպերին որ 8 տարի շարունակ գոյություն ունի հայաստանում կայուն 50 000 մարդ տարեկա թողում է հայաստանից գնում է այդ մենք ենք արել ախտանության ցուցանիշներ հաշվենք թե դրամար պատասխանություն է կրում Սերգ Սարգսյանը եւ հայաստանի իշխանությունը Այսինքն կներեք Եթե միլիարդներով արտահոսք է գնում կապիտալի Հայաստանից, որը ապացուցված է միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից, եթե գնում է արտագաղթ, եթե տնտեսությունը մոնոպոլիզացիայի է ընդհանրված ինչի պատճառով ձեռնարկարտերերը թողում են մասաբար փախում են Հայաստանի, այդ մենք ենք արել։ Մենք հակառակը պայքարել ենք, որ երկու մրցակցություն լինի։ Մենք պայքարել ենք նրա համար, որ գողերի ձեռքից իշխանությունը ժողովրդը խլի։ որ որ երկրում կառավարեն պետականորեն մտածող մարդիկ ժողովրդի կողմից ընտրված այդ նշանակում մենք տալ ենք դեպի անդունդը թե թե այդ գողերն են տանում երկիրը դեպի անդունդը ես ինձ մնում եմ մտածել որ կոնկրետ հարցի հեղինակը ինչ ասեմ ինչ որ օրգանական կապի մեջ է գտնվում այդ գողերի հետ շնորհակալ եմ եւ վերջում օկտատերից մեկը ասում էր այս ինչ հարց էր բարե ավելի լավ օկտատերից մեկ այս հարցերը ձեզ չեն հիաստապեցնում հարցերը ինչ որ իմաստով հիաստապեցնում են որովհետև ես մի քիչ օրվա խորթին համապատասխան մի քիչ ավելի հետարքիր եւ խորքային հարցեր է սпасում բայց ունենք են ինչ որ ունենք ես ոչ մեկ ինչ եմ ուզում մեղադրել մենք մեր ասելիքը մեկ մի եւ նույնեկ ասենք հիմա այս սայա հետարքվում Facebook-ային հայությանը պատասխանում ենք այդ հարցերին բայց ես ուզում եմ ավարտեմ հետևյալ գիտեք ամփոփմամբ հայոց համազգային շարժման այդ ղարաբաղյան շարժման 88-ի շարժման գիտեք ամենակարևոր բանը այն էր որ դա բարձրացրեց քաղաքական մտքի նշաձողը հայ հասարակության մեջ այն մերժվեց հայ դատականությունը 
ժամանակակից աշխարին ադեկված խնդիրներ դրվեցին զորթի առաջ դա մնա կարևոր բան էր ընդհանրապես արցունքի կարելի է հասնել միայն եթե ունես բարձր քաղաքական մտածելակերպ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական մեղավորությունը կրում են իշխանությունները, որոնք այս կեղծ ընտրություններով աստեյության դեգրադացիայի ընդարկեցին նաև քաղաքական միտքը Հայաստանում։ Եթե եթե ժողովրդը չի ընտրում սեփական իշխանությանը, նա ուրեմն երբեք չի էլ սովորում քաղաքականություն, որովհետև դուք մի ընտրես ստարաս են իշխանությունը ու ընտրել ես, թեքուս խալվելով, բայց այդ սխալների հիման վրա նաև ինչ-որ կատարել են մտածելակերպի մեջ։ Սավոք սեպտի այդ դպրոցը անցնելու հնարավորությունը հայ ժողովրդին այս իշխանությունները, � Եվ նույն է, ոչ մեկ, ես կոչ եմ անում, ոչ մեկին չէ ուսատվել, գիտենք պրոբլեմները բարշել, գիտենք անելանելության զգացումը, բայց միև նույն է, չի կարելի հանձնվել, մենք իվերջո կրերեք մեզա վիճակված Եվ այսօրվա մեր միջոց հարումը ուղված է նաև դրան, որ մենք հիշեցնենք մեր ժողորդին, մեր հասարակությանը, մեր կաղական ուժերին այդ առակելության մասին։ Եկեք չմորանանք են բարձր նշածովը, որ ուղություն տարիներին հենց այս հրապարակն էր մարդաշատ, հենց այս տեղ էին այդ նստացույցերը և ծավոք տասը տարի առաջ մարդի մեկյան իրադարձությունների լուրվը կան հենց գրկին այս հրապարակն էր։ Մեր հյուրներ հայազգային կ Հայցի ես նայն եղալության աս հաջողություն։ Վեզբության ասուլիս իր ձևաճապով առաջ նեկա հայկական մեդիայում։ Ավվելի քան երկու հաջուր հերարցակում, շուրջ մեկ միլիոն դիտում, չորս տարի ազատության ուղի� Ամեն երեկ շապտի ժամը տասնվեցին, սեզ բուկյան ասում իս։